，金元宝，金元宝，你给我出来！王顺，你做什么？大嫂，元宝呢？你快叫他出来，我有大买卖找他谈，保证赚大钱的生意。哦，什么大买卖？不会是上次没把我家甜甜卖了？你们不甘心，现在又把主意打到我的身上来，想要把我卖了吧？呃、王顺被元宝直接戳破心思，心虚的低下头，然后又赶紧看着元宝。你这是说的哪里话？上次那件事都是孙美娥跟王兰兰那两个哒哒哒私下里背着我做的，我怎么能做这种丧尽天良的事？这不，那个哒哒哒现在被我打的还下不了炕呢。你要是还不解气？我现在就可以把孙美娥休了，把那两个哒哒哒扫地出门给你出气。你还真是人渣中的极品！不必了，我可不做落井下石的小人。那是元宝，你最是通情达理。你有话就快说，没事就离开。看到你就觉得乏味。嗯、那我元宝啊，我在镇上认识一个贵人，那贵人是做大买卖的人，听说你能近身山采药，就想收购你的药材，价格绝对比镇上药铺给的高。他听说你还进山打了只野猪，对那个也很感兴趣。少话说，这野味他也熟。不管是药材还是野味，有多少要多少。元宝，这是好事啊！有这种好事，你会便宜了我们？哎呀，你瞧你这话说的。虽然我们两家现在分家了，但是好歹血缘上还是至亲。这种好事当然是不能便宜了外人，是不是？再说了，这石桥村除了元宝，谁还能有那个胆量进深山采药？王秘密眼中的疑惑散了些。王顺前几句说的都是放屁，但是这最后一句，王秘密信了。在他眼里，大姐是这石桥村最有本事的人。的确，除了我，这石桥村没有人能这么多次从深山里采药活下来。但是，要我就这么相信你，你觉得可能吗？你可是个无利不起早的。还是元宝，你看得明白，这是贵人打赏的酒钱。怪不得，我就知道你不会这么无缘无故的好心帮我们。我也要吃饭的，是不是？元宝，你看，三叔给你介绍这么一大笔生意，你是不是？我这个人向来一事一二十二，一码归一码，只要真如你所说，好处少不了你的。好，我就喜欢跟痛快人打交道。王顺看着金元宝，神色有点恍惚。这小蹄子最近身段展开不少，脸也白皙红润不少，更加勾人了。你再用你那恶心的眼神乱看，小心帐篷不保。<笑>那元宝，你看你什么时候跟我去见见贵人？那就三日后吧。我这两日在进山多采一些草药和野味，到时候也能多换点银子。好好，那就三日后，你可不能爽鱼。放心吧，我说话算话。王顺得了准信，转身离开了。一想到三日后就能把金元宝搞到手，他走起路来脚步都是飘的。这王顺演技太烂了，我还要配合演下去，得想一巴掌把他抽洗的了。再忍忍吧，哪能让他洗得这么简单呢？走，我们先去找石婶子。接着，元宝和翠花就找到了王月娇，让王月娇将王顺找他做生意的事传播出去，让整个石桥村的人都知道。然后又找到了裴宇，让裴宇派人查查那个崔五爷，后面好一并收拾。金姑娘，你放心，我一定给你查清楚的。其实，王顺找到元宝的时候，暗中保护元宝的魂三就已经将消息传回来。他已经派人去调查了。大家都这么熟了，你也可以叫我元宝。我这次也不白用你的人，给你带了好东西。这是我上山偶然发现的，这东西叫地瓜，学名叫红薯。这地瓜的茎叶可以用面粉蒸着蘸酱吃，也可以炒着吃。而这地瓜可以生吃、蒸着吃、烤着吃。这东西最大的好处就是可以帮助身体排毒。当然啦，这是食材。不能跟药材比，但是对你现在的身体来说，多多益善吗？这东西这么神奇？这东西好处多了去了，排毒只是其中之一而已。怎么？你怀疑？元宝姑娘，您就别跟这小子一般见识了，他就是个猴子性儿。于婆婆，您客气了，我逗他玩的。好的嘛，由于经费有限，制作不易，我已经把后续视频放到左下角小程序里了。点击小程序就可以超前观看了，感谢大家的支持与理解。